हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी आज है पाँच फरवरी और देख लेते हैं आज के सारे इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स ठीक है आज का जो पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल साइट्स एंड मोन्यूमेंट्स को लेकर ठीक है तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाया है जिसमें बताया है क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स एंड मोन्यूमेंट्स यानी एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि किस तरह से हिस्टोरिकल साइट्स और मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर हैज रिकमेंडेड टू रिव्यू रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट नाइनटीन यानी टूरिज्म ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर ने रिकमेंड किया है कि रिव्यू करने की जरूरत है जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज है बाय एंशियंट मोन्यूमेंट्स और आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेंस एक्ट 1958 के द्वारा जो ए एम एस आर एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एट प्रोवाइड फॉर द लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क प्रेजेंटेशन के प्रिजर्वेटिव ऑफ एंस ताकि एंशियंट और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्वेट यानी कि काफ़ी लंबे समय तक इसे ठीक रखा जा सके और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को भी और जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इशूज़ इन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एंड कमेटी रिकमेंडेशन क्या इशूज़ एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क और कमेटी रिकमेंडेशन का मेजर जो इशूज है कि लैक ऑफ स्पेसिफिक रीजनिंग बिहाइंड प्रोहिबिशन ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन 100 मीटर ऑफ एरिया अराउंड मोन्यूमेंट्स एंड 300 मीटर एज रेगुलेटेड एरियाज ठीक है प्रोहिबिशन ऑन पर्सन वर्क इन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कल्चर मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन नेशनल मोन्यूमेंट्स ऑथोरिटी इनक्रोचमेंट अराउंड मोन्यूमेंट्स स्पेशली इन कंजेस्टेड अर्बन एरियाज सम मोन्यूमेंट्स आर स्टिल आउटसाइड सेंटर एंड स्टेट प्रोटेक्शन ठीक है यानी बहुत सारी जो है इशूज आ जाती हैं जैसे कि देखिए कुछ स्पेसिफिक रीजनिंग को लेकर जैसे बिहाइंड प्रोहिबिशन ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो की जाती है ठीक है साथ ही साथ जो प्रोहिबिशन है जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए और कल्चर मिनिस्ट्री के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के लिए फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट जो कि नेशनल मोन्यूमेंट्स ऑथोरिटी से आते हैं ठीक है इंक्रोचमेंट होता है अराउंड मोन्यूमेंट्स स्पेशली जो है वो कंजेस्टेड अर्बन एरियाज में होता है और इससे भी समस्या आती है तो कई सारे इशूज को देखा गया है रिकमेंडेशन क्या है कि होलिस्टिक रिव्यू ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन केस टू केस बेसिस रिविजिट रेशनल बिहाइंड द रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स एमेंड कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग मोन्यूमेंट्स आउटसाइड सेंटर एंड स्टेट प्रोटेक्शन अंडर कंकरेंट लिस्ट एंड सेट अप ए सेपरेट हेरिटेज कमीशन टू लुक आफ्टर सच मोन्यूमेंट्स इन्वॉल्विंग वेज फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज एंड विलेज पंचायत इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन मोन्यूमेंट्स प्रिपरेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्लान तो इन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत है इसको कंकरेंट लिस्ट में लाने की जरूरत है हेरिटेज कमीशन को सेटअप करने की जरूरत है जो इसको लुक आफ्टर कर सके मोन्यूमेंट्स को साथ ही साथ एक इवॉल्विंग वे को करना चाहिए ताकि पार्टिसिपेशन हो म्यूनिसपैलिटीज का और विलेज पंचायत का साथ ही साथ एक प्रिपरेशन होनी चाहिए मोन्यूमेंट स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्लान का तब जाके जो है प्रॉपर वे में वर्क जो है वो हो सकेगा ठीक है तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया टू डबल डाउन ऑन ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन सेज मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम यानी इंडिया टू डबल डाउन ऑन ऑयल गैस एक्सप्लोजन सेज मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम क्या है न्यूज में देख लेते हैं कि इंडिया विल मोर देन डबल द एरिया दैट दैट इज अंडर एक्सप्लोरेशन and pro production of oil and gas by 2025 with a view of raising domestic output and cut reliance on imported fuel india currently relies on imports for about 83% yani india jo hai abhi 
पूरी तरह से इम्पोर्ट पर रिलाई है लगभग 83 परसेंट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल अपना जो इतना भी क्रूड ऑयल है उसका 83 परसेंट वो इम्पोर्ट करता है जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है एंड टू द एक्सटेंट अबाउट 47 परसेंट इन केस ऑफ नेचुरल और नेचुरल गैस के मामले में 47 परसेंट जो वो इम्पोर्ट करता है ओ एन नियरली सिक्सटी ऑफ इंडिजिनस क्रूड ऑयल ओ एन जी सी जो है सिक्सटी वन परसेंट इंडिजिनस क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है सेवेंटी वन पॉइंट फाइव परसेंट जो कंट्रीज गैस प्रोडक्शन ऑयल शेयर इज टेन परसेंट ठीक है चैलेंजेस क्या है इन एक्सप्लोरेशन में ये हाई रिस्क होता है हाई इन्वेस्टमेंट कैपिटल चाहिए एक्सटेंडेड ड्यूरेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव एक्सट्रेक्शन फ्रॉम डिफिकल्ट फील्ड जैसे अल्ट्रा डीप वाटर फील्ड साथ साथ लो इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरन पेयर्स ठीक है बिकॉज ऑफ डिलेइंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रेगुलेटरी अप्रूवल एक्सेट्रा इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट क्या क्या कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी कपल्ड विद ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ओपन एसरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी स्ट्रेमलाइज लाइसेंसिंग रिजीम डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी फॉर मोनिटाइजिंग अनमोनिटाइज और रिलिंग्विस्ट डिस्कवरीज 100% परसेंट एफ डी आई इन मेनी सेगमेंट इंक्लूडिंग नेचुरल गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड रिफाइनरीज एमोंग अदर्स ठीक है तो इन कई सारे चैलेंजेस जो इसको फेस करने होंगे अगर हम अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो ठीक है साथ ही साथ कुछ इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए गए हैं ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सके ठीक है तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है नेशन मार्क्स हंड्रेड इयर्स ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट यानी कि चौरी चौरा इंसिडेंट का हंड्रेड इयर्स कंप्लीट हो चुका है चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है कि चौरी चौरा इंसिडेंट सेट टू गिव ए न्यू डायरेक्शन टू द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल कंट्रीज के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक नया डायरेक्शन के रूप में आया था चौरी चौरा इंसिडेंट बताता हूँ चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है कि चौरी चौरा एक विलेज है गोरखपुर में जो कि उत्तर प्रदेश में आता है ईस्ट वाइड यूनाइटेड प्रोविंस में ऑन फोर्थ फरवरी 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हेन ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स गेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर लीडिंग टू द डेथ ऑफ एटलीस्ट थ्री सिविलियंस एंड ट्वेंटी टू पुलिस इट वॉज ट्रिगर्ड बाय बीटिंग ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स बाय पुलिस अरेस्ट एंड डिटेंशन ब्रिटिश पुट टू ट्वेंटी पीपुल ऑन डेथ ट्रायल आउट ऑफ विच नाइनटीन वेर सेंटेंस टू डेथ सेंटेंसेस 110 वेर कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट बाबा राघव दास एंड मदन मोहन मालवीय प्लेड ए की रोल इन इट सेविंग नियरली 150 पीपल फ्रॉम डेथ सेंटेंसेस इम्पैक्ट ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922 एज पीपल वेर नॉट येट रेडी टू टेक अप ए नॉन वॉलेंट मूवमेंट पैसेज ऑफ बरदौली रिजोल्यूशन बाय आई एन सी विच आस्ट पीजेंट्स टू पे टैक्सेस एंड टीन टू पे रेंट्स फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू विद इन कांग्रेस डिससेटिस्फेक्शन एमोंगस्ट मास विच जर्मिनेटेड द सीड्स ऑफ एक्सट्रीज्म एज द गोल्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वेर नॉट रीच ठीक है ये था चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में इसका बैकग्राउंड पूरा मैंने बता दिया है ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सट्रीम विंड वेव क्लाइमेट प्रोजेक्शंस फॉर द इंडियन ओशियन अंडर चेंजिंग क्लाइमेट सिनारियोस क्या है कि ए रिसेंट स्टडी बाय इंडियन साइंटिस्ट हैज इंडिकेटेड दैट रीजन ओवर वे ऑफ बंगाल साउथ चाइना सी एंड साउथ इंडियन ओशियन कैन एक्सपीरियंसिंग हाई वेव एक्टिविटी इन द फ्यूचर एक्सट्रीम विंड वेव्स विल बी हैविंग इम्प्लीकेशंस ऑन कोस्टल फ्लडिंग एंड सोर लाइन चेंजेस वेव्स विल इंटेंसिफाई बाय अबाउट वन मीटर ओवर एस आई ओ एंड बाय जीरो पॉइंट फोर मीटर्स ओवर रीजन इन नॉर्थ इंडियन ओशियन नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी नॉर्थ ईस्ट वे ऑफ बंगाल एंड साउथ चाइना सी प्रोजेक्टेड चेंज इन विंडस एंड वेव्स इज consistent with the changes in each in sea level pressure variations and warm ocean temperatures with increased wave activity threat of uh, inundation could affect shoreline configuration damage to infrastructure salt water insertion into groundwater destruction of crops and affect human population with a range of 
socio socio dash economic consequences this would pose a threat to coastal communities in the region which are already one of the vulnerable to climate change some in intensive taken to boost climate resilience of india india's coastal communities UNDP supported project for Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Odisha for restoring ecosystems and promoting climate uh, climate resilient livelihood option. World West Bank funded integrated coastal zone management project. तो ये सारे कुछ जो है जो कई सारे intensive चलाए जा रहे हैं ताकि जो है climate जो resilience है India coastal communities में इसको boost मिल सके. ठीक है और जो threat है coastal communities region में इसको हैंडल किया जा सके ठीक है आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि ग्लोबल एनालिसिस ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड 19 रिपोर्ट रिलीज बाय डब्ल्यू एच ओ यानी ग्लोबल एनालिसिस किया गया है हेल्थ जो हेल्थ केयर जो वेस्ट हो रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन रिपोर्ट जो कि रिलीज किया गया डब्ल्यू एच ओ के द्वारा तो क्वालिटी रिपोर्ट Quantifies additional COVID-19 healthcare waste generated, describes current healthcare waste management system and their deficiencies. Come up, give their deficiencies, gives recommendation. क्या क्या key findings है कि 30% of healthcare facilities are not equipped to handle existing waste loads, let alone additional COVID-19 load. COVID-19 pandemic lead to a double burden of an increase in waste plus a reduced capacity of healthcare workers to manage waste. Communities living near poorly managed landfills and waste disposal sites are adversely impa uh, impacted. Some key recommendations are that the innovation solution for waste management includes sustainable packaging, rational use of PPEs, or use uh, made. With greater proportion of renewable materials, reusable gloves, masks, uh, reusable gloves, etc. Gloves, etc. ठीक है. Global strengthening coordination among global health donors, logistic infection prevention and control, healthcare waste and environment actors. National update, implement and regulate sustainable healthcare waste. Standards and practices include waste uh, waste management in health budgets and invest in recycling markets. Support behavior changes. Then some facility. ठीक है. I hope ये वाला topic clear हुआ होगा आपको. बढ़ते हैं हमारे next topic की ओर. Next topic है वो है Indian Space Research Organisation. इसरो जो है वो conducts breakthrough demonstration of hack proof quantum communication. Recently, ISRO Space Application Center and Physics Research Laboratory successfully used quantum entanglement to create a hack-proof hack communication system. A major step towards satellite-based communications, it, it involved creation of a ch channel to share quantum secure text from an image, transmission and quantum-assisted two-way video calling. The experiment was conducted between two buildings separated by 300 meter. About quantum communication, quantum communication takes advantage of the laws of quantum physics to protect data. Quantum physics studies nature and behavior of energy and matter on the quantum level. Quantum communication thus is based on two key principles of quantum physics. Superposition and entanglement. Superposition is a cubot can represent both 1 and 0 at the same time. Entanglement quadrants is a superposition can be correlated with each other. Okay. I hope your topic is clear. Let's go ahead and ask some extra topic. The extra news is that Swachhata Sarthi Fellowship 2022 announced. Okay. ये लॉन्च हुआ था 2021 में टू रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स कम्युनिटी वर्कर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंड म्युनिसिपल वर्कर्स को इन सैनिटाइजिंग द सोसाइटी टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑफर इनोवेशन सॉल्यूशन इट वाज इट इज अनाउंस्ड बाय ऑफिस ये हुआ था ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अंडर इट्स वेस्ट टू वेल्थ मिशन वन ऑफ द नाइन नेशनल मिशन के अंदर ये आता है ठीक है नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संस्कृतरण कार्यक्रम सा, 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 शास्त्रकरण 
कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू आर वाई एस के स्कीम फॉर फाइव इयर्स फ्रॉम टू थाउजेंड आर वाई एस के इज ए सेंट्रल सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट एम्स टू डेवलप पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ यूथ एंड टू इंगेज देम इन नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज अम्ब्रेला स्कीम विथ इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम विथ इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम विथ ए सेवरल सब स्कीम्स अंडर इट इंक्लूड नेहरू युवा केंद्र संगठन नेशनल यूथ कॉर्प्स नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम एक्सेट्रा स्कीम बेनिफिस आर फिफ्टीन ईयर्स For adolescent specific components, beneficiaries are in the age of ten years. Okay. Next, a scheme for residential education for students in high schools in targeted areas. Ministry of Education has joined hands with the Ministry of Social Justice and Empowerment for Saharashtra. Any scheme for residential? Okay. Objective of this is that Saharashtra to enhance reach of development. intervention of the government and fill the gap in service deficient supreme courts uh, dominant areas earlier known as grant a uh, grant in aid to voluntary and other organizations for scheduled caste saharashtra has two modes with mode 1 mode 2 mode 1 to a high quality residential education mode 2 grant in aid to schools or hostels district administration is the prime implementation agency for mode 1 next green port, uh, protocol it is a set of measures which when implemented results in significant uh, significant reduction reduction of waste with primary focus on uh, prevention of use of uh, disposals and use using reusable alternatives like glass or stainless or proclaim culture uh, cutleries part of uh, uh, kerala swachhta uh, swachhta mission is in uh, and vico cultural revolution of uh, kerala swatha is a world bank Such, uh, suchitwa suchitwa is a world bank added solid waste management products project of the state theek hai next hai biodegradable face mask self disinfecting copper based nano particles coated anti viral face mask department of science and technology sponsored nano mission project developed by a flame spray uh, uh, pyrolysis processing conversion of solution process into nano powders next is chandrayaan 3 indian space research or government has announced that the indian space research organization isro will make its its venture to moon through chandrayaan 3 mission Initially scheduled for late 2020 or early 2021, which was affected due to COVID-19 pandemic, Chandrayaan-3 mission is planned as to demonstrate India's capability of soft landing. ISRO plans to use existing Chandrayaan-2 orbiter to communicate with Earth. Chandrayaan-2 2019 crash land on Moon with the lander Vikram and the rover Pragyan on board. The orbiter is still uh, hovering above, above the Moon. Next is. धोल्स धोल्स क्या है कि किर्गिस्तान आफ्टर थ्री डिकेट्स रिसर्चर स्पोर्टेड धोल्स इन किर्गिस्तान आफ्टर थ्री डिकेट्स ठीक है आल्सो नोन एज एसियाटिक वाइल्ड डॉग्स नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया ए हाईली सोशल एनिमल आल्सो नोन एज एसियाटिक वाइल्ड डॉग्स दे आर नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया sustains the highest number of do india sustains the highest number of dholes uh, which was widely distributed in three major landscape western ghats central india and north east india conservation status list in endangered by iucn scheduled two species under the wildlife protection act 1972 threats human dominance expressive habitat loss and declining prey base next hai golden langur golden langur kya Recently, villagers in Assam opposed the upgrade of uh, Kakojan Reserve Forest hold to the golden langurs to a wildlife sanctuary. Golden langur is a scheduled one species, scheduled as one species under the Wildlife Protection Act of 1972 and endangered under IUCN Red List. They are amongst the world's 25 most endangered primates, uh, endemic to Assam and Bhutan. 
habitat found in moist evergreen crap depterocrap uh, dep, uh, dep, uh, riverian and moist deciduous forests and occasionally in degraded uh, degraded habitats secondary growth threats deforestation isolated population with in uh, inbreeding and most of them in assam theka theka next hai personality in news to ramanujachari ji prime minister narendra modi with dedicated to na nation to uh, sri ramanujachari ji prime minister narendra modi will sri ramanujachari charya ji theka the prime minister narendra modi will dedicate to nation 216 feet tall statue of equity in hyderabad to uh, to commence uh, commemorate the 1000th birth anniversary celebration of the bhakti saint made of five metals gold silver copper brass and zinc it is almost one of the world tallest metallic statue in in sitting position it is mounted on a 54 feet high base building called bhadravedi about the ramanujacharya born in 1017 ce at uh, at sri perumbudur tamil nadu he was a great theragolian philosopher and thinker of the devo devotional hinduism he was deeply in influenced by the alvas saint devoted to vishnu according to him the best means of attaining salvation through intense devotion to vishnu he pronounced the pro pro propounded the doctrine of uh, visastra vaita and qualified oneness in which the soul even when united with the supreme god remain distinct theek hai to ye tha aaj ka hamara current affairs ka session i hope aaj ka current affairs ka session aapko pasand aaya hoga sare topics clear hue honge aur video pasand aata hai to video ko like kariye share kariye channel ko subscribe kariye aur subscribe karne ke sath sath bell icon ko zarur dabaiye taki har video ki notification aap tak sabse pehle mil sake milta hu aapse next lecture mein tab tak ke liye jai hind